Yop, yop, yop Salut les gens Bon, euh, c'est le feu. <rire> non, euh, j'ai deux semaines chargées puisque Chloé est absente, elle a eu un petit souci de santé. Souhaitons-lui un prompt rétablissement. Et moi, ça me fait courir. Parce qu'elle fait, elle envoie du taf quand même, Chloé, hein, ici. Notamment la petite préparation des colis. Je suis en train de finir ça, j'en ai encore trois gros à faire. Et pendant que je vais faire ça, je vais répondre à quelques questions. Voilà, euh, je sais pas trop quoi faire d'autre. Dehors, c'est la tempête. <rire> je vous avais dit qu'il fallait pas sortir. Et puis, je vais vous parler d'un petit truc sur les frelons aussi. Euh, piège à frelons. Générique. <rire> Alors, c'est parti, là il me reste quatre grosses commandes, on va se les faire ensemble et je réponds à vos questions les gens. J'en ai noté quelques-unes, Fred Le Saint qui me disait <rire> « Bonjour, bonjour, hein, bonne année tout ça, je viens de me rendre compte que les sous-titrages captent mon regard au détriment de l'image. Serait-il possible de l'avoir au choix actif ou pas ?» Les sous-titres, les sous-titres les gens, alors déjà il y a anglais, espagnol, euh, pas toutes les vidéos mais les vidéos plus importantes. Et c'est ici que ça se passe, je vous le montre là, je vous le filme à l'écran, parce que c'est facile, vous choisissez ou pas de les mettre. Alors, magnifique vidéo, hop, je mets lecture. Voilà, on entend le gars qui parle. Okay. Je coupe le son, vous avez ici, regardez, à côté de, du petit truc de la croix dentée, est ici, en bas à droite, là, vous avez, hop, sous-titres. Donc là, vous euh, cliquez pour les mettre ou les enlever. Et si je les mets et que je vais dans la petite croix ici, j'ai ici le choix des sous-titres. Donc, français euh, généré, automatiquement, je l'ai supprimé, sachant qu'il peut le refaire en, en direct, mais c'est vraiment euh, n'importe quoi. Et j'ai, par exemple, anglais. Oh, c'est magnifique. Ou espagnol. Alors, je suppose que c'est bien traduit. S'il y a des anglais ou des espagnols qui regardent, euh, ou, ou, voilà, n'hésitez pas à me dire. Hein. Moi, comme ça, je pourrais faire des, des retours à, à Florence, qui traduit euh, tout ça. Une larme pour lui faire devenir une reine. Euh, D'ailleurs, si je ne le mets pas, il y a, le, il y a les sous-titres en français générés automatiquement, mais c'est rempli de bêtises, quoi. Là, au moins, ils sont correctement faits. Pour les, les sourds et les, malen les malentendants, d'ailleurs, est-ce euh, que ça vaut le coup que je le fasse Mettez-moi à voir un commentaire euh, pour ceux qui vraiment utilisent les, les, les sous-titres. Bon, pour faire l'anglais et l'espagnol, de toute façon, je suis obligé de faire ça en français. Donc, euh, bon, allez, <rire> on avance. Je vous emmène. Il faut aller chercher tout ça. Ça va speeder. Hop. Alors, ici. Alors, oh, ça frotte. Alors, ici, les gens. Ça, c'est de la lumière que j'avais pris la dernière fois. Il faut que je la démonte. Regardez, l'amas du destin a bien changé. Je regarde un peu, alors il faut que je range l'étagère ce coup-là. Les étagères, j'en ai encore deux à monter, j'ai fixé les panneaux d'OSB, j'ai fixé mes petits outils, j'ai tout mis en vrac, mais au moins, ça a avancé. Euh, bah, tiens, pendant que je suis là, je vous fais le matériel, direct. J'ai reçu les cadres de hausse, bien sûr. Il euh, faut que je les mette sur le site, mais ce sera fait pour la vidéo des cadres à jambage. Ok Et il y avait un truc intéressant à vous montrer, deux trucs avant les pièges à frelons. Ceci, les partitions chaudes. Alors pour l'instant, j'en je, ai que 400, j'en ai mis de côté un paquet. Ouais, celui-là parce qu'il est, il est percé ici. Et je vais l'ouvrir, je vous montre. Hop, j'ai perdu le cutter dans tout ça. Alors c'est des paquets de, de 10, mais on peut les, les faire à l'unité bien sûr. Il faut que je fasse gaffe à l'ouverture. C'est pas super costaud je crois. Je vais voir justement. Donc c'est des partitions, c'est du polystyrène avec un truc de chaleur là, euh, isobule. Tac, voilà. Alors elles sont euh, faites par le haut, pas par le bas, comme on peut trouver ailleurs. Et euh, je vais utiliser ça moi, ça clairement sur mes ruches. Alors par contre ce montage, je sais pas si ça se voit, ouais, montage assez léger. Je pense qu'il faudra rapidement mettre un bout de scotch, de scotch gris là, euh, genre, euh, genre ça là, costaud ça, tac, 
Et puis euh, on arrange le coup parce que je ne sais pas si elle dure, dure très longtemps. D'ailleurs, dans le transport, celle-ci, je l'ai sortie parce qu'elle est abîmée. Je me rapproche, ça va. Je ne sais pas si ça le fait. Ouais. Donc, allez, je vous montre. Ça se déchire. Euh, ouais. Ah, c'est cool. Ils l'ont collé. Ok. Ah mais non, mais c'est la partie supérieure en alu, ok, et puis c'est l'isobule qui est là, et puis là c'est le polystyrène, euh, euh, bon là il est rose, mais euh, comment dire, c'est comme mes partitions à moi, c'est sur un cadre, ça a l'air pas trop mal, je vous les fais pas trop cher, allez, ça c'est vendu, celle-là je la garde pour moi, ça, hop, dans le stock, alors j'en ai pas beaucoup de ces machines-là, j'en ai 400 et j'en reçois d'autres en février, j'espère. Il, il se passe plus d'un mois ou deux mois, quoi, entre le moment où on passe une commande, ouais, même plus quoi moi donc ouais j'en ai 400 ici et euh, j'en reçois d'autres qui vont arriver avec les ruchettes les nuques et les cadres à mal soyez pas impatient je préfère dire mars pour être sûr je voulais vous montrer également donc les pièges à frelons alors tac. on va voir à quoi ça ressemble tac pas chaud hein. Ok. Alors, ce sont euh, des petites grilles qui se fixent sur une boîte boîte. Ok. Je vais vous les proposer à pas cher. Je vais vous le dire, je les achète 3,50 euros. Voilà. Et, euh, fais voir le calcul vite fait, j'ai pas mon téléphone là. Cherchez ça. Vas-y, 3,50 x 1,2. Parce que nous avons en France la joie d'avoir une magnifique TVA qui euh, prend 20% sur tout quoi. Donc par exemple un t-shirt que je veux, je veux qui coûte 10 balles. Je sais pas si c'est un peu trop bas là. Ouais. Voilà. Un t-shirt que je veux qui coûte 10 balles, il eh ben, faut que je le vende 12 balles. Ben non, je veux qu'il coûte 10 balles. Donc je vais le vendre ben, 10 divisé par 1.2. 8,33. Et donc il y a 1,70€, 1,67€ exactement qui va dans la poche. Alors c'est pour nous, hein. ça nous sert à faire les routes et tout ça, bien sûr. Ouais, mais des fois c'est abusé tout match quoi. Les 20%, je vous avoue qu'ils me saoulent, c'est le pire impôt. Et c'est mon avis, hein, bien sûr, mais ça me fait vraiment. Bon, bref. <rire> je sais pas pourquoi je parle là-dessus, les gars. C'est parce que je dois avoir ma, ma TVA à payer, là. Et ça fait un peu de chiou. Euh, 3,5 x 1,2. 4,20€. Allez, je, vous, je vais quand même prendre un petit peu pour payer l'emballage quand je vous l'envoie et tout ça, le transport. Bah, le transport ça sera pas inclus, mais. Allez, je la fais à 4,50€. Voilà, au pif quoi. Le but du jeu, c'est pas de, de m'amailler là-dessus, c'est que je puisse en recommander bientôt, bien sûr. Là, j'en ai reçu 1000. Et euh, c'est de rendre accessible quelque chose comme ça. J'espère que ça marche, je pense que oui. Euh, à tester, 4,50. Alors, le truc aussi, c'est que ça se met sur une boîte. Je vous montre. Ici, là-haut, là, là j'ai 400 housses. 400 housses. Euh, usagé, on, on va aller voir. Allez. Alors, justement, ça fait partie des, des petits travaux de, de février, ce coup-là. Escalier métallique qui va venir là. Pour l'instant, on y va à la main. Ah. C'est du sport. Ah, je vous ai jamais emmené là. Et là, c'est le bordel. Alors, oh. ouais, là, j'avais de, de l'isolant que les souris ont bien bouffé. Mes droits. Là, c'est des ruchettes 7 cadres que j'avais remplies il y a 12-15 ans. Quelques cadres, quelques hausses, des pneus, des vieux fûts. D'ailleurs, un chat qui traîne ici. Je sais pas où elle est. Elle a Mimi. Bon, bref. Allez, puis là, on va dans la partie cachée. Oui, c'est ça, c'est la lumière. C'est pas très efficace. Alors là, justement, je vais vider et aménager. Regardez-moi ça. Ça vaut de l'or, ça. Je sais pas ce que je vous montre, les gens. <rire> et on a tous des cadavres dans le placard, les gars. Me faites pas de procès. J'avais du fil anti-vent que je jamais posé. De la récup. Hein. Des vieux cadres. Ça, je sais pas si ça dit des gens, des, des cadrons comme ça, de case. Moi qui les avais filés à l'époque, j'ai même des vieilles haussettes. Et donc toutes les hausses là. Donc ça c'est des hausses pour la plupart achetées d'occasion à l'époque. Et il y a forcément une. Soit il n'y a pas de crémaillère, là il y en a une, soit il n'y a pas de distanceur. 
Là, il n'y a pas de distanceur. Et voilà, c'est des choses avec lesquelles je ne veux plus travailler. Et j'en ai un paquet. Encore là-bas, il y en a là. Il y en a là. Plein. Donc, je vais vous les proposer avec une ou deux grilles. Ce qu'on va faire, on va tester. On va s'en mettre une directe. Bah, elles sont pas mauvaises tout le hein, temps, mais il faudrait remettre des, des distanceurs. Vous savez, les distanceurs qui est en bas, là, les, comment ça s'appelle, les bandes intercadres pour tenir les cadres. Sinon, quand vous, te, vous récoltez et que vous soufflez, enfin, ou, ou quoi que ce que vous voulez, ça fait, ça, 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 il balance dans tous les sens. J'en ai d'autres, des hausses, j'ai pas besoin de celle-là. Vas-y, je vais balancer ça en bas. Waouh, fait loin. <rire> Alors là, pas de conneries. Hein. Voilà, c'est juste pour tester les gars. Allez, je vais voir si on a une propre quand même. Pas cassé, allez. <rire> allez, vieux machin. Il y a des trésors ici. Il y en a du bordel. Hein. Et ben, qui aurait dit Dites, il y a deux ans, c'était vide. Hein. Souvenez-vous, pour ceux qui me suivent un peu. J'ai encore quelques fûts. Ah ouais, les fûts pour les pros, les gars. J'ai un contact, j'ai un fournisseur pour des fûts, mais. Euh... Il faut, moi, si vous voulez, j'ai aucun intérêt à commander. Il faut commander un SMIC, quoi. Donc, c'est combien 280 fûts, 300 fûts. Et vous euh, voyez la place de stockage. Je vais prendre un euro là-dessus pour dire que j'ai travaillé, t'as vu Et ça va me remplir tout le bordel. Donc, j'en commande pas. Chers amis professionnels, notamment, j'en ai déjà deux. Il y en a un qui veut 60 fûts, l'autre 50. Envoyez-moi un mail, groupons-nous, et je vous commande les camions complets. Et puis, on se retrouve ici, vous venez les chercher, on se fait une bonne bouffe. Petit pique-nique, vite fait, et voilà, ça c'est faisable. Ok Et euh, je pense que ça sort à, je sais pas, faut que je réactualise le devis, mais c'est à 50 balles le fût. 9 hein Je vous redis ça, 50, 55 balles, je vous redis ça. Contactez-moi <rire> Plutôt jeune, papy, hein ah, je... Quel âge j'ai, au fait Vous savez, mais il dit. Ah ouais, il va une main. Ah, mais il va pas tomber, garçon ah, vous m'en faites faire, vivement l'escalier. Allez, en commentaire, quel âge j'ai <rire> Bon, alors l'idée, je voulais vérifier avant de vous le proposer. Je vous repose là. Ça va faire un beau bordel cette vidéo, tiens. De grille. Ça, ça dégage. Voilà, oh, ça va être ça c'est sûr. Voilà. Moi, l'idée, ce serait tac. Ça va le faire un pec, ça. Donc, 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 avec, je pense, je vais chercher ça. Bam Vous êtes là On filme à la fois la table et le bordel. Regardez ce, que, ce à quoi je pense. 4 vis ou 6, ce que vous voulez, il faut prendre des vieilles, hein. celles-ci, elles sont neuves. Est-ce que vous voulez en dessous Pourquoi pas une autre grille à reine hein Tac on va se faire des pièges à pas cher les gars, parce qu'il y en a un ras-le-bol, ça y est, les frelons, plein de cul là tout aussi quoi. Hop, une entrée là, une de l'autre côté, ou ce que vous voulez. Si vous voulez, je vous fais la découpe, je vous propose les hausses là, d'occasion. Allez, 4 balles, ça va il faut, il faut que je regarde comment on s'organise, mais c'est faisable. Donc en gros, je vous fais 4,50, euh, combien j'ai dit 4,50 Ouais, 4,20. Euh, 4,20, 4,20, 8,40. Ouais, 8,50 les deux. Allez. 8,50 les deux grilles. Plus 4 euros. Putain, je fais le marchand de tapis quand même là, hein, les gars. Non, mais je veux qu'on trouve des pièges à pas cher. Pas à 40 balles. Euh, hein, t'as compris avec la. la... Bon, t'as compris. Je dis rien. Et euh, je vous mets la vieille hausse avec. Euh, pour 4 balles en plus. Ouais, je m'en fous. Allez, 4 balles. Faut que ça faut que ça disparaisse donc hausse d'occasion il y, y a de tout hein. euh, ce qui nous fait 12 euros 50 la hausse euh, et les deux grilles là et puis alors par contre il faudrait que vous ayez ça pour mettre au dessus un plancher ou une connerie pour mettre en bas un plexi si vous avez ou vous, vous arrangez vous débrouillez quoi et puis bah, ça c'est à vente à l'unité aussi 450 pièces ça va Vous me dites Je fais de la merde ou bien Non, moi, moi je, vais je vais tester ça. J'en ai marre de ne pas avoir de... Enfin, j'en ai marre. 
C'est vrai que le frelon chez moi, c'est récent, mais j'ai trouvé une ruche bouffée par les frelons. Je pense que j'en ai d'autres, je n'ai pas encore fait le tour. J'ai une mauvaise surprise sur un rucher, je ne sais pas si c'est le frelon, je vous le réserve pour les visites de printemps, bah, il est mort. Je n'ai pas fouillé encore, c'était en traitement varrois, euh, traitement oxalique là. Donc euh, il reste trois ruches sur 20, et je ne sais pas pourquoi. Il a toujours bien hiverné celui-là. Donc on y vient en visite de printemps. Et puis on va mettre des pièges partout. Ça va Allez, Jean qui Souvenez des premières vidéos, j'avais même pas de dérouleur à scotch. <rire> Tac. Bon, ça, j'espère que ça va le faire. Hop. Ouais, je vais coller. Et là, ça va déjà faire un truc bien lourd. Ouais, bah, écoute. Hein. Alors, sur les questions là. Attends, je reprends une. Philippe Chartier, quand une ruche devient orpheline, les ouvrières prennent un œuf de combien de jours Point d'interrogation. Donc pour élever les cellules de sauveté, je pense. Quand peut-on récupérer les cellules pour les mettre dans les bigoudis Alors, les cellules pour les mettre dans les bigoudis, c'est justement J plus 5 euh, lorsqu'elle est operculée. De, le, il faut qu'elle soit operculée. Ce qu'il faut éviter, c'est la manipulation à J plus 8 ou J plus 9. On va revenir sur les jours, là, parce qu'il y a une ou deux questions, ça va, ça va pas. Et puis, euh, quand elle devient orpheline, les ouvrières prennent pour un œuf de combien de jours bah, De toute façon, un œuf, c'est trois jours. Elles, elles vont prendre une larve pour la transformer en reine. Comme ce n'était pas prévu, elle devient orpheline. Eh bien, elles vont faire une cellule royale à partir d'une alvéole d'ouvrière. On ne reparlera de ça en saison, hein. Et c'est ça qu'on appelle une cellule de sauveté. Là, je pèse. Putain, il est lourd, celui-là. Euh, J'ai mon petit cahier et je note tous les poids. Et pour qui Hop, tac. Le nom du client. Tac, tac. Et ça part à côté. Oh, vache. J'espère qu'il ne va pas s'ouvrir, celui-là. Et normalement, j'arrive à faire le second avec ça. Donc, les ouvrières vont prendre une cellule. Euh, vont prendre une larve de... Ben, alors, sur quelle... Euh, quel est le processus de choix d'une larve euh, par les ouvrières pour faire une cellule de sauveté J'avais lu un truc là-dessus, je vous avoue, je ne m'en souviens pas. Il y a encore des études qui sont à faire. Hein. Et euh, j'ai pas la réponse. Si vous avez des indications, n'hésitez pas, mais euh, il faut des indications sourcées. Si c'est ce que m'a raconté euh, Tonton Jackie, franchement, je ne vais pas me baser dessus pour grandir, quoi. <rire> euh, Vas-y, une autre question. Euh, bonjour de la Martinique, Dominique, salut. Dominique Charles F. Qu est qui est-ce qui, est euh, qu est qui explique que le cellule royal issu d'un picking ne soit pas opercule à J plus 5 Qu'est-ce qui explique que le cellule royal issu d'un picking Alors, ben si, elle est opercule à J plus 5, c'est juste ce qu'on disait avant. Et elle est operculée à J plus 5, on peut la prendre pour la mettre en couveuse avec un bigoudi de protection ou la laisser dans sa ruche d'élevage avec un bigoudi de protection. Le bigoudi va servir aussi à, euh, si la reine vierge naît en avance et puis qu'il y a d'autres cellules, elle va toutes les démonter. Quoi. Ça arrive ça. Hein. Euh, ah, D'ailleurs Dominique, tu dis merci pour le tuto, j'ai jamais fait de tuto, je n'emploie pas ce mot-là, j'aime pas ça. Alors justement sur les, les J plus 11 et J plus 10, tout ça, Mélanie, Happy Mélie qui me met, euh, si tu greffes plus gros, ça décale vers le bas, elle va naître plus tard. Dans ton exemple, tu greffes un œuf. Non, elle n'a pas compris l'exemple, je me rapproche, parce que là, je suis super loin. Wow. <rire> C'est large, hein, ce coup-là. Euh, non, justement, l'objectif du petit tableur avec J plus 11 était de dire si vous greffez plus gros, euh, elle va naître plus tôt parce qu'on prend une, une larve plus grosse. Là, elle pense que je décale mon jour J, que, que tout est décalé. Non, en fait, le calendrier d'élevage, il est bien parti de la date à laquelle je veux que ça naisse. 
Voir, vous l'avez vu, je voulais que ça, à la base, je suis parti sur les dates de fécondation avec le mâle. Et j'ai fait un rétro-planning pour monter. Donc, mon jour J, il est fonction de cette date finale. Et donc, euh, dans l'exemple, je décalais tout pour vous dire, si vous greffez plus tôt, elle va naître plus tôt, la reine, évidemment. Mais le jour J, pour moi, c'est le même. Vous comprenez Puisque je veux que ma date finale soit la même. Euh, J'en je... <rire> reparlerai, quoi. <rire> Allez, j'avance. J'espère qu'il ne va pas se prendre des chocs. D'ailleurs, euh, j'ai arrêté de travailler avec GLS parce que la plupart des colis arrivaient cassés. Donc moi, je remplace à chaque fois, les gars. Hein. Donc maintenant, il n'y a plus que la poste ou des PD. Et encore, la poste, euh, sont chers. Hein. Je suppose que celui qui va recevoir ce colis regarde cette vidéo. <rire> je ne veux pas dire ton nom, mon garçon. Tac, j'ai rien oublié. Les semences, 500 mètres carrés, les réfractos, les deux peintures, les trois huiles de lin. OK. Tac. Petit autocollant qui va bien. Vous aviez vu ceux-là Nabo, Nabo, Nabri. Oh. Allez. Tac. Je te colle ça là. J'espère qu'il n'y aura pas de casse. Et voilà, ça part aujourd'hui. Record battu. Euh, ensuite, j'avais quoi comme question là Tac. Ah oui. Sébastien Ballion, à partir de quand Mais c'est une question qui m'a revient ultra récemment. Je vais peut-être arrêter le grand angle parce que ça doit être horrible. Ah, c'est mieux. <rire> Vous êtes un peu bas. Ouais, c'est bien, ta gueule. Alors, euh, Sébastien Ballion, disais-je, petite question, à partir de quand peut on, va on va pouvoir te réserver des rênes euh, J'ai encore le coup de fil ce matin, j'ai des questions tous les jours là-dessus. Les gars, je le dis, je vais faire beaucoup moins de rênes. Elles seront dispo pour peut-être fin mai, mais ce sera juin et début juillet. Je, le calendrier d'élevage de la semaine dernière, ben il voilà, faut vraiment que je me le termine pour moi. Et puis surtout, la logistique, c'est ce qu'on verra en saison. Euh, les nucléis, moi je pense utiliser des ruchettes, je voudrais qu'elles pondent au moins 15 jours de plus. Donc c'est tout un délire, et je vais en faire très peu, pas beaucoup, peut-être 50 par semaine, j'en sais rien, et pour, pour disponible, et, euh, et plus cher quoi. Euh, 33 balles, 32 balles leur taxe, ça, ça vaut vraiment, je vous le dis, hein, ça vaut vraiment pas le coup de se, de se faire chier, quoi. Et, euh, Je suis désolé, ça va pas faire plaisir, mais tac, ça, ça part à côté. Ensuite, il m'en reste trois grosses là. D'ailleurs, merci, hein, vous êtes de plus en plus nombreux à euh, bah, commander, et je vous remercie. Euh, ça fait vivre euh, la société, on essaye des choses, euh, par exemple les cadres à par exemple les pièges à frelons, par exemple. Euh, ce que vous voulez quoi. Il y a d'autres choses qui arrivent. Euh, des petites surprises aussi. Restez bien court. Necté. Ça c'est vite. Ça c'est vite. Bon, je ne vais pas vous les faire avec vous. Qu'est-ce qui me reste comme question les gars J'en ai pris 5-6, un hein, peu plus. Juste une petite question, c'est Mathieu Berry. J'ai entendu plusieurs fois que l'on pouvait introduire une cellule royale directement dans une ruche de production. Et j'aurais voulu savoir de. J'aurais voulu savoir combien de temps avant faut-il orpheliner la colonie en question ah, bonne question, je, je, je pratique pas le fait d'enlever la reine et de mettre une cellule. Je vais euh, enlever la reine et mettre une reine. Et ce qui marche le mieux, c'est le, 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 enfin, plus que le même jour, la même minute. Tu enlèves la reine, tu mets la nouvelle dans sa cage. Pour la cellule royale, bah, c'est toujours pareil. Soit tu enlèves la reine et l'orpheline, tu repasses... Combien de jours après Cinq jours après je, je, C'est des choses que je mémorise pas, moi, ça. Je, je pratique pas, donc... Euh, pour casser les cellules de sauveté qu'elles auraient refait, et alors tu mets ta propre cellule. Comme ça, tu es sûr que ta propre cellule va naître. Il faut bien qu'elle naisse, il faut bien qu'il y ait une vierge et tout ça. Sinon, la ruche, elle va devenir orpheline, orpheline, euh, bourdonneuse, quoi. Est-ce que d'enlever la reine et de mettre directement la propre cellule pourquoi pas, mais alors il faut être sûr que ce soit protégé. Je ne suis pas sûr que ça marche si bien, parce qu'il y aura encore les phéromones de la vieille reine, et euh, même si ça va très vite pour se dissiper, ces phéromones-là, et la vierge qui va naître va peut-être se faire déglinguer. Si on prend dans la nature, il se passe quoi La vierge naît ou va naître, et juste avant ou pendant les SMH se produit ah, il faut tester. Moi, je, je suppose que vous allez me dire qu'il y a plein de façons. Voilà. C'est là aussi les, la magie de l'apiculture, c'est qu'il y a mille apicultures différentes. Et en même temps, on connaît ces, ces dates de jour précis. Enfin, précisément, vu l'épisode de la semaine dernière, on a quand même une, une demi-journée dans le flanc. Mais bon. Ce qu'il faudrait essayer, c'est d'enlever la reine et de mettre ta reine vierge, ta cellule prête à naître, hein, le lendemain. Et comme ça, elles vont 
elles, elles, elles n'auront plus les phéromones royales de la reine que tu as enlevée, elles vont se sentir orphelines, ta vierge a plus de chances de se faire accepter, et elle aura le temps de casser les cellules de sauveté qu'elles vont éventuellement refaire dans les jours suivants. Ben c'est pareil, ça c'était sous le coup des cellules francines. Pour l'émergence de ta reine, si tu greffes lorsque, lorsque la lave est un peu trop grosse, ouais, enfin c'est le même délire, vous n'avez pas compris Peut-être passer à J plus 10. Bon, je ne veux pas revenir là-dessus, mais c'est vraiment vous, vous expliquer que plus vous greffez gros, moins c'est bon. Voilà. Je sais ce que vous allez me dire, c'est hyper dangereux. Ah ah Bouger les deux palettes en même temps, mais bon, je fais gaffe les gars, puis elles sont filmées, sanglées. Ça va le faire quoi. Euh... Ah oui, je voulais vous montrer ça. Bah, j'en ai reçu encore une palette là, mais j'en ai d'ouverte là-bas. Euh, moi j'ai hâte de tester ça. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Ce sont des. des, des... Ouais, je prends la première qui vient. Planche d'envol. Planche d'envol qui se mettent sur les, les planchers Nico. Euh, c'est adaptable. Est-ce que j'en ai un là qui traîne Oui. Il y a cinq couleurs. Et c'est vraiment la tempête là. Je vais aller voir les toits des ruches. J'en ai deux qui se sont envolés. L'agriculteur chez qui je les ai m'a appelé. C'était hier. Bon, la plupart des ruchers très venteux ont un caillou sur les ruches. Mais les autres. Enfin, voilà, je vais avoir, je vais avoir la, la. C'est sûr. Euh, voilà, planche d'envol là. Ça se fixe, ça se plie là. Eh, eh. Ça se fixe ici. Oh Dieu, Dieu. <rire> oh, putain. La galère. Mais non, mais il faut que je m'appuie sur quelque chose. Allez, tasse. Et Olivier qui les a testés, qui m'a dit, il euh, y a suivant les couleurs, c'est pas, voilà, pas vraiment euh, bien installé. Bien, bien fait. Et vous mettez une vis de chaque côté, là, vers mes deux pouces, pour pouvoir la relever sur votre ruche. Quand, euh, je sais pas, vous avez besoin de déplacer ou que c'est fini ou quoi, ça fera toujours un repère visuel, quoi qu'il arrive. Je pense que le rouge avec les UV du soleil, il va vite passer. Mais voilà, il y a vert, bleu, blanc, jaune, rouge. Je crois, cinq couleurs. Ça, je vais tester. Parce que, euh, surtout au printemps, on voit bien que les abeilles, elles, elles arrivent, elles ont un coup de froid, puis elles se retrouvent au sol, quoi. Et ouais. Allez, j'ai reçu les cadrons aussi. Ils sont là. Donc là, les gens, je ne fais que des cadrons euh, emboîtables. Des deux côtés. Les autres, c'est de la merde. Donc j'arrête. Ça, ça fait partie des... Des, des choix maintenant, donc c'est des Hoffman emboîtables des de, de deux côtés, voilà. Et je veux plus faire des, des, des droits normaux ou des, des, ce que tu veux, emboîtables que d'un côté ou quoi, c'est la merde. Non mais à un certain moment, faut, faut... nous sommes rentrés aussi dans une ère de, c'est la tempête, hein. de comment dire, de rareté, le bois devient cher, tout devient cher, donc un seul modèle de cadron qui vont très bien, et pas besoin de passer à autre chose, voilà. Je vais faire des copains moins graves. Tac, je disais, la dernière question, Ludovic Martin, j'en ai pas d'autre après, ah si j'en ai une là. Ludovic Martin, j'ai du mal en tant qu'amateur à trouver un rucher, lieu pour mettre mes abeilles, des idées pour trouver un emplacement. Euh, c'est souvent les agriculteurs à qui il faut demander, ou les chasseurs. Les agriculteurs surtout, c'est eux qui ont les terres, un bout de terre, il faut y aller, sympa, machin. Il faut expliquer que vous avez besoin d'un accès en véhicule, 
que vous prenez soin de l'emplacement euh, autour des ruches, vous allez débroussailler, vous définissez la surface et vous lui dites, bah, moi je vais venir euh, tous les dimanches, euh, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, tous les dimanches de euh, avril, mai, juin, puis un peu, ap, avant un peu moins, après un peu moins. Voilà, l'hiver, je vais peut-être passer qu'une fois. Et donc, parce que des fois, comme c'est mouillé, ils ont peur qu'on salisse le chemin. Et lui dire, ben non, ou alors, si j'ai besoin d'y aller, je vais venir à pied, je me garerai là, et, et t'inquiète. Mais je débroussaille toute cette partie-là, et je m'en occupe. Parce que c'est souvent des bandes euh, enherbées, autour des champs, et ils veulent que ça garde propre, ou tout ça, quoi. Bon, ça, on en reparlera, je veux vraiment faire cet épisode sur devenir apiculteur professionnel, mais ça en fait partie. Je vous avoue, je n'ai pas trop le temps. Je pas le temps. Enfin voilà, c'est tous des petits trucs qu'on verra ça en saison, ne vous inquiétez pas. Mais c'est pour ça aussi que je ne fais pas de tuto. C'est-à-dire que moi, on m'a toujours dit, pour devenir apiculteur, il faut 7 ans. C'est-à-dire pour euh, embrasser l'ensemble des choses à savoir. Et donc, si je vous fais un tuto, ce que je déteste, moi, euh, une vidéo de 3 minutes qui vous dit « Comment on fait un échin ?», je trouve ça nul. Parce qu'il y aura plein de méthodes, il y aura plein de choix. Donc, je vous montre ce que je fais tout au long de l'année. Il faut voir toutes les vidéos. Et voilà, c'est comme ça qu'on progresse. Et puis, euh, aller comparer avec d'autres choses et tout ça, quoi. Oh, je suis fin chaud ce matin, les gars. Euh, Pascal Bouda, pour terminer, qui me disait à quelle date tu mets les cadres à mal dans les ruches pour, encore un mail, pour être bon début mi-avril, pour féconder ton premier greffage. Les cadres à mal, je les mets en visite de printemps, moi. Et on est début avril, vers le... voire fin mars maintenant. Hein. Putain, ça va vite, quoi. Bah, tout ça, on le verra en saison, les gens. Les cadres à mal arrivent mars. Je les ai commandés, ça, ça fait déjà deux mois, mais bon, c'est un délire, quoi. Allez, je ne sais pas ce que ça donne, je ne sais pas ce que ça vaut. Moi, ce que je voulais, c'est vous présenter ceci parce que, je ne sais pas, je vais mettre de l'espoir. Je peux vous faire la découpe, si jamais. Vous me dites, vous m'envoyez un mail, les gens. Euh, bon, je ne pourrai pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Mais c'est facile à faire, quoi. Et puis, quatre vis, un plancher, un toit ce que vous voulez, mais a priori ça c'est pas mal parce qu'au moins les frelons vont libérer les phéromones et ce que j'ai compris, moi ce qu'on m'a dit c'est que ça marchait vachement bien sur euh, des vieilles ruches avec l'odeur des abeilles et tout ça vous prenez une vieille caisse vous faites une boîte comme ça vous mettez vos deux grilles et vous mettez ça sur la vieille ruche avec des vieux cadres fermés, hein, que personne puisse rentrer dedans et les frelons ils vont tous se jeter là dedans Non, c'est une connerie ce que je dis mais franchement, je vais tester ça un peu partout. D'accord <rire> euh, Mois de janvier, speed. Incroyable. Merci à vous, les gens. Et euh, on va y arriver. <rire> Ciao, semaine prochaine.